Майже кожен українець та люди за кордоном, навіть ті, хто не дуже цікавляться спортом, знають прізвища окремих видатних спортсменів минулого. Андрій Шевченко, Яна Клочкова, брати Кличко та інші. Але як щодо сучасників? Молодих чемпіонів, професійних атлетів, які саме зараз підіймають прапор України на світових чемпіонатах? Ким з молодих атлетів вже зараз слід пишатися у різних видах спорту? Про них ми знаємо менше, тож пропоную розібратися. Перший герой відео – це Олексій Новіков. Стронгмен, який збирає медалі на світових чемпіонатах. В тому числі завдяки ньому на останніх змаганнях Арнольд Шварценеггер перерахував кошти для України та привітав Олексія особисто. Що ж це за спорт такий? Стронг. Пам'ятаєте, раніше по тебе крутили богатирські ігри, де у лідерах був Василь Вірастюк. Тому у стронгмени – це наче різнопланове змагання богатирів з різних країн, де вони виконують варіативні вправи з нестандартною вагою. Олексій Новіков постійно говорить про Україну на міжнародному інфопросторі і допомагає ЗСУ. Одне з його нещодавних відео завірусилося в інтернеті після чергової перемоги. Пропоную подивитися фрагмент. Олексій народився у Києві 96-го року. Атлет, визнаний найсильнішою людиною у світі 2020 року, найсильнішою людиною Європи 2022 року, володар чотирьох титулів найсильнішої людини України, а силовими видами спорту почав займатися 16 років. Також є ще такі атлети, як Павло Наконечний. Він теж перемагає і можна його додати до списку стронгів. Наступна героїня – молода дзюдаїстка Дарія Білодіт, бронзова призерка олімпійських змагань. Вона загалом відома в Україні і світі. У спортивній спільноті дзюдоїстів вона отримала прізвисько «Анаконда», певно, через якісь удушаючі прийоми. Є стереотип, що дівчата, які займаються у професійному спорті, забувають про себе, що вони леді. Але ж Дарія відома також своїми чарівними фотосесіями. Народилася теж у Києві 2000 року у родині спортсменів-тренерів. Так вона й почала займатися. Вона – володарка звання чемпіонки Європи та дворазова чемпіонка світу. Спочатку батьки віддали її у художню гімнастику, але дівчинка у 6 років все ж обрала дзюдо. Даша стала найбільш юною двократною чемпіонкою світу у історії у 18 років. Далі до футболу. Молодий гравець Донецького шахтаря, крайній півзахисник Михайло Мудрик, також він гравець збірної України. Його результати і працьовитість вже зараз відмічають футбольні аналітики та експерти, а європейські клуби оцінюють гравця у рекордні суми. І, можливо, вже скоро плануються трансфер. Хлопцю 21 рік. Народився він в Харківській області, Красноград. Грає під десятим номером. А, як відомо, футбольним вболівальникам десятка – це неофіційно кращий гравець. І її треба заслужити. У 2021 році двічі визнавався кращим гравцем УПЛ. На ютуб-каналі «Бомбардир» вийшло відео з Мудриком, де він поділився своїми силовими тренуваннями, як хлопець потягнув 210 кг у вправі сідничний місток на декілька разів, та розповів про цілі у футболі. Хлопець прагне виграти нагороду «Золотий м'яч». Така ж є і у Андрія Шевченко. Атлет тренується щодня додатково з персональним тренером. Пояснює це тим, що якщо хочеш досягти максимальних результатів, треба і робити більше за інших. Футбол – це не тільки техніка і робота з м'ячем, та ще й силові вправи і атлетизм. Розганявся на полі до швидкості 36,6 км на годину, але це ще не його ліміт. Хлопець дуже самокритичний і вважає, що дисципліна – сильніша мотивація. Незважаючи на великий медійний тиск на хлопця, він не розділяє зіркову хворобу. Це видно по його манері спілкування і працьовитості. Цей хлопець ще прославить Україну. А щодо грошей, вважає, що вони приходять тоді, коли ти не женешся за ними. Найбільш відомий українець у греко-римській боротьбі і олімпійський чемпіон – це Жан Баленюк, який кожного разу з гордістю підіймає прапор України та танцює гопак. Атлет – багаторазовий чемпіон світу і Європи, призер цих змагань, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 20-го, срібний призер Олімпійських ігор 16-го, чемпіон і срібний призер Європейських ігор. Жан офіційно ще не завершив кар'єру та готується до змагань. Разом із тим поєднує політичну діяльність. Він став першим афроукраїнцем – депутат Верховної Ради. А нещодавно балотувався на пост голови Національного спортивного комітету де поступився голосами теперішньому голові Вадиму Гуцайт. 
За роки депутатства прожана лише позитивні відгуки. Він має дві вищі освіти – спортивну і економічну. До речі, хлопець народився у Києві, на Подолі, в 91-му році. Далі із сучасних атлетів Еліна Світоліна. Це зірка світового масштабу. Вона ставала третьою ракеткою у світі, тричі поспіль, та вже багато років здобуває перемоги у великому тенісі. А також загалом 43 рази перемагала 10 тенісисток, що раніше займали позицію першої ракетки світу. До Світоліної жодна українська тенісистка не виходила в півфінал Вімблдону і не обігравала Серену Вільямс. Еліні це вдалося. Саме вона – одеситка. Крім спортивних перемог, є спонсорські контракти з Nike, Wilson, Hublot і майже 20 мільйонів доларів призових. У 2019-му спортсменка заснувала благодійний фонд, який допомагає талановитим тенесістам. Дівчина 94-го року народження і зараз проживає у Монако. За словами Еліни, з дитинства, коли вона почала показувати результати, їй почали надходити пропозиції грати за інші країни, зокрема Ізраїль, Велику Британію, Австралію, Казахстан. Проте вона підкреслює, що пишається тим, що грає за Україну. А я хочу нагадати вам про підтримку україномовного фітнес-контенту вподобайкою, підпискою на канал та залишайте коментар під відео. Наступний герой – гімнаст Олег Верняєв. Це вже ближче до теми мого каналу. Для новеньких зауважу, що я тут розповідаю, як тренуватися на турніках і брусах, покращувати свою фізичну форму у домашніх умовах чи спортзалі за допомогою силових тренувань і з вагою власного тіла. Отже, Олег Верняєв – це багаторазовий чемпіон світу, Європи зі спортивної гімнастики і здобував золото на олімпійських змаганнях на паралельних брусах та срібло у абсолютному багатоборстві, поступивши своєму основному конкуренту – японцю у Тімурі Кохею. Народився Олег 93-го року у Донецьку. У 2016-му в змаганнях на паралельних брусах вибрав першу золоту медаль для України на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Він багато виступав у Європі, представляючи Україну. Загалом здобував 14 золотих медалей на різних рівнях змагань. Коронним знаряддям є паралельні бруси. Влада Нікольченко останні роки з 19-го була лідеркою жіночої збірної України з художньої гімнастики. Влада 2002 року народження з Києва. Є дворазовою володаркою Кубку світу у вправах з булавами. Призерка Чемпіонату Європи та Європейських ігор. Свої ранні спортивні здобутки вона називає не популярністю, а відповідальністю. Тому що коли в 15 років потрапляєш на дорослі турніри і починаєш показувати результати, вигравати медалі, то від тебе чекають дуже багато чого – і тренери, і глядачі. Також вона захоплюється модельними фотосесіями, а у Інстаграм багато знімків. Зараз у дівчини тимчасова спортивна пауза через здоров'я. В Україні також є свій чемпіон з культуризму, або ще називають бодібілдинг. Це Сергій Данілець, атлет з Харкова. Він вигравав найпрестижніші міжнародні турніри, до прикладу трьохкратний чемпіон Арнольд Класік і отримував нагороду від самого Арнольда Шарценегера. Сергій веде регулярну медійну діяльність у Інстаграм, за якою стежу я. Він виступає як атлет і також готує інших чемпіонів до змагань. Окрім професійних атлетів, тренує і підопічних любителів. Данілець в режимі онлайн у Instagram Stories транслює свої перемоги, невдачі, підготовку, дисципліну, відповідає на питання щодо тренувань і залишається відкритою людиною, за яким цікаво спостерігати. Йдемо далі. Друзі, якщо ви хочете обговорити та вирішити своє питання з тренувань з вагою тіла на турніках, брусах, схудненню чи набору м'язів, пропоную вам приєднатися до нашого україномовного чату атлетів з силових видів спорту у телеграм-каналі. Там же знайдете і мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях і подкасти. Всі посилання у закріпленому коментарі. Наступна героїня відео – це фехтувальниця Ольга Харлан. Вона – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016-го. Також бронзова призерка 2012-го та 2016 років. Шестиразова чемпіонка світу. Ім'я Ольги Харлан було вписано у Міжнародний зал слави. За спортивну кар'єру Харлан виграла 4 олімпійські медалі, 15 медалей з чемпіонатів світу та 20 медалей в чемпіонати Європи, що є рекордом для українських фехтувальників. Національний олімпійський комітет України чотири рази визнавав її найкращою спортсменкою року. Вона 90-го року народження, з Миколаєва. Фехтуванням займається з 9 років. 
В українському спорті та інших країнах є така проблема, що якщо пересічному перехожому на вулиці задати питання, скільки і кого з олімпійських чемпіонів ми знаємо в Україні, то назвуть дуже мало прізвищ. А тим часом у нас 42 олімпійці, які мінімум один раз вигравали золото олімпіади. Оскільки деякі види спорту, на жаль, втрачають популярність, особливо олімпійські, то щоб залучити та зацікавити молодь, в цілому до будь-яких тренувань і спорту, створюється все більше неофіційних спортивних кружків. Це такі молодіжні напрями, як вуличні танці, брейкданс, паркур, вулична гімнастика, чи по-іншому називається воркаут, калістеніка, коли тренуються з вагою тіла. Деякі з них навіть вже додають до олімпійського складу змагань, бо класичний спорт втрачає популярність. Один з таких прикладів вуличних змагань – це стрітворкаут. Вуличні тренування – будь-де. Вдома, на вулиці, в залі, з мінімум інвентаря, також можна тренуватися. І це цікаво молоді. Воркаут ділиться на силові вправи – підтягування, віджимання, прокачка м'язів, виконання гімнастичних елементів та силові дисципліни з додатковою вагою, що називаються стріт-ліфтінг, де спортсменам треба підтягнутися і віджатися на брусах з максимальною додатковою вагою. Одні з найкращих в Україні зі стрітліфтінгу – це Віталій Фіщук, Олексій Лапін. Тож, дивлячись на їхні м'язи, одразу руйнується міф, що ті, хто займаються на турніках, дуже худі і не сильно атлетична фігура. А наступний герой – це саме представник воркауту, який виступає у «Елементах» – Віталій Мельник. Атлет був двічі чемпіоном України. Виступав та вигравав на європейських змаганнях. Більшість свого дитинства Віталій провів на вулиці з друзями, тренуючись. Вони часто пробували акробатичні трюки і намагались чимось урізноманітнити цю розвагу. Друг часто говорив про місцеву команду з воркауту, і так його затягнуло. На початку 20-го року Віталік разом з Кирилом Карабутом, харків'янином, спробувала себе у новому цікавому форматі – батли 2х2. Тут вирішує згуртованість, а не фрістайл кожного окремо. Кирило і Віталій ретельно продумали парні комбінації і у Парижі тоді зайняли перше місце. Саме через такі відносно свіжі види спорту молодь залучається до тренувань, а потім при бажанні перейде і в професійний спорт. Але елементи та й базові вправи можна вивчати і у будь-якому віці – 30, 40, 50 і старше. До речі, нагадаю, мій стаж силових тренувань у воркауті із 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті. Посилання під відео. А також за символічну підтримку донату на зручну суму я надішлю вам свою книгу. Там помилки в тренуваннях, рацион харчування – та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Тож напишіть у коментарях, кого з героїв відео ви вже знали, а про кого з українських атлетів почули вперше, чи може б кого додали до цього списку. Усі посилання на спортсменів в соцмережах у описі під відео. Підтримуйте наших. Поставте вподобайку і не забудьте підписатися на цей канал.